Gracias por acompañarnos en esta mañana que hemos tenido casi mediodía ya con algo de niebla en Buenos Aires, pero no ha sido la situación más conflictiva para aquellos que querían llegar a esa isa. Claro, la complicación por una protesta de tercerizados, el bloqueo en los accesos a Ezeiza. Nos vamos en vivo así, está trabajando Ariel Magirena. Cuéntanos, Ariel, cuál es la situación a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Silvia. Y efectivamente, la niebla está virtualmente disipada en relación con lo que se necesita para poder prestar los servicios. Eh, aéreos con normalidad. Esto fue ocurriendo durante el transcurso de la mañana, pero las complicaciones también se sumaron cuando se encontraron los que vienen al aeropuerto de Seiza, por eso la recomendación es que lo hagan con tiempo, eh, se encuentran con un corte parcial del acceso al aeropuerto que está llevando adelante un grupo de trabajadores que presta servicios tercerizados a la empresa LAN. Se trata de una maniobra clásica de fraude laboral la que se está cometiendo en este caso, ya que una empresa importante, en este caso es muy importante, toma cuando decide no cumplir con los convenios laborales y deshacerse de las obligaciones patronales, una tercerizada a la cual supuestamente le eh, contrata servicios. Esta tercerizada, una vez que se conforma como sociedad anónima, se deshace de su patrimonio para poder luego eh, disolverse en cualquier momento. Ella es la encargada de cometer todo tipo de abuso laboral contra sus empleados que hasta que no se resisten en medidas como esta o lo llevan a la justicia, están virtualmente a la merced. Esto significa no cobran los salarios de los eh, trabajadores sindicalizados o eh, encuadrados en los convenios colectivos, no tienen los derechos laborales ni de nocturnidad, ni de trabajo de riesgo, ni de cumplimiento del horario, ni de eh, vacaciones o licencias, eh, ni, ninguno de los ni antigüedad, por supuesto. Tienen sí un tipo de relación perversa con la tercerizada a partir de, de contratos a tiempo de término, en lo que ellos también aparecen como prestadores, eh, suscribiéndole una factura cada mes, eh, anotándose en la eh, correspondiente entidad de fiscalización como monotributistas y de esta manera entonces se consuma el fraude. Lo que están reclamando ahora los trabajadores que prestan servicios para la AN es ser finalmente aceptados en los gremios aeronáuticos y además aceptados como empleados de la AN para que termine esta metodología de fraude. Muchísimas gracias, Ariel. Maniobra empresarial con los perjudicados. Los trabajadores, volvemos contigo cuando lo dispongas. Claro, porque el bloqueo continúa, así veíamos el paso de los vehículos, bueno, con lentitud, pero desde esta mañana, ¿eh? complicada la situación. Vamos.